dada yetu mpendwa wetu mheshimiwa mbunge Jenista Muhagama karibu uongee na wadada wengine wanawake oye wanawake na uongozi oye leo dr mlimuka mtusamee tu sasa leo kwa kweli lazima tupeane maneno sisi wanawake wenyewe jamani asalamu alaikum bwana yesu asifiwe sana tumsifu yesu kristo bibi jeni nyimbo mwenyekiti wa ate namba pia nitambue mwakilishi wa balozi wa Norway nchini Tanzania lakini nitambue kwa heshima kubwa uwepo wako Dr. Yaha ya Msigwa katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania nitambue pia uwepo wa kaka yangu Jeras Cherove um, mwakilishi wa <coughs> mkurugenzi wa shirika la kazi duniani ofisi ya Tanzania Kenya Uganda Rwanda na Burundi lakini nimefarijika pia kuona na kutambua uwepo wa mkuu wa wilaya ya Kisarawe dada yangu Jokate ongera sana pia kuliwa lakini nichukue nafasi hii kutambua uwepo wa bibi Mavis uh, Bodvik mkurugenzi wa mradi kutoka NHO lakini ninaomba nitambue uwepo wa balozi wetu Profesa Mahalu nimeona uko hapa natambua uwepo wako mheshimiwa balozi. Bwana Felix Kagisa makamu mwenyekiti wa Ate, waheshimiwa wajumbe wote wa bodi, ndugu yangu Dr. Agle Mlimuka, <coughs> mkurugenzi mtendaji wa Ate, wageni walikuwa wote na hasa wakurugenzi wa makampuni na maafisa watendaji wakuu ambao mmeshiriki kwenye shughuli hii ya leo, lakini pia wataalamu wetu waelekezi kutoka chuo cha Esami na washiriki hasa wale wa mafunzo ya awamu ya pili ya mafunzo ya programu hii ya mwanamke wa wakati ujao wana habari mabibi na mabwana habari za asubuhi ndugu zangu wanawake wenzangu kwa kweli mimi kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu uh, ameweza kutukutanisha hapa na tukiwa na afya njema lakini ninaamini kabisa Uh, wenzetu wa ate wameweza kuorganize kitu kizuri ambacho angalau sasa kama Bibi Jane alivyosema tutapata nafasi kila mwaka mara moja wanawake vijana wanawake watu wazima ambao tumeaminiwa katika madaraka mbalimbali mbali, sehemu za kazi kuweza kukutana kushauriana lakini kupeana moyo katika kipindi hiki ambacho tunaendelea kuvunja dhana ya mfumo dume hapo nyuma walikuwa wanasema wanawake hawa bwana wanaweza lakini kwanza wafanya nini wawezeshwe hao wanashangaa hivi wanawake ndio mpaka wawezeshwe lakini wanaume wao wakisimama wanasema sisi tunaweza eti hatuhitaji kuwezeshwa. Lakini sasa ukitaka kujua habari imeka imekaaje? Wewe mweke tu mwanamme hapo. Weka na mwanamke hapo. Hapo ambie anzeni. Taona hiyo speed ya mwanamke ilivyo kubwa kuliko ya yule mwanamme anayesema yeye hataki kuwezeshwa. Hayo nashukuru sana sana nyie wanawake wenzangu mnakumbuka toka kipindi cha mkutano wa Beijing tulipigania haki sawa lakini huko sasa tumetoka mambo ya usawa wa jinsia tumetoka sasa hivi ni bega kwa bega kushoto mwanamme kushoto mwanamke kwa sasa tunachopigania ni bega ni bega kwa bega kwa hiyo dada Jen na kupongeza sana hii spirit ni nzuri sana itatufikisha mbali na huko mbele nitazungumza kidogo kwa hii mwanamke kwa nini mwanamke kuna tofauti gani kati ya mwanamme na mwanamke sasa kwa namna ya pekee niwashukuru sana sana tena kwa dhati ya moyo wangu na kwa niaba ya serikali lakini hasa ofisi ya waziri mkuu ambayo ina wajibu na dhamana ya masuala ya wafanyakazi nchini uh, kuona ni kwa kiasi gani kwanza mmenialika 
kwenye mkutano enda sambamba na mahafali ya pili ya programu ya wanawake wa wakati ujao. Sa, kidogo dada Jen kwa nasema kuendelea kwamba ni programu ya wanawake wa wakati ujao ujao na yenyewe naiona kama vile sio makali tuibadilishe inatakiwa tuseme programu ya wanawake wa wakati wa sasa. Dada Jen ni sasa Eh, ukiendelea na ujao ujao huo hao wanaume watakuwa wanasema sasa si ndio programu imeanza kwa hiyo subiri ni subiri ni kwanza wakati wenu ujao unakuja mimi nadhani huko mbele sitaki kuingilia maamuzi ya bodi lakini mimi mtazamo na fikra zangu zinasema kwa kweli iwe ni programu ya wanawake na uongozi kwa wakati wa sasa Manake sasa haswa ndo tunahitaji kushiriki katika uongozi kuchangia maendeleo ya taifa letu. Lakini kauli mbiu inasema uongozi wenye ufanisi kwa mazingira yanayobadilika kibiashara. Hiyo ni kauli nzuri na kizingatia sasa hivi pango wa maendeleo wa taifa wa taifa letu lakini vision ya taifa letu ni kwenda kwenye uchumi wa kati kutumia uchumi wa viwanda na kwa kiasi kikubwa uchumi huu wa viwanda unamilikiwa na private sector kwa hiyo wanawake kwenye private sector wakipewa nafasi wanaweza wakachangia kwa kiasi kikubwa wenu wa kukuza na kuboresha uchumi wa taifa letu serikali yetu imejipanga vizuri kuhakikisha tunafanya kazi kwa pamoja kupitia kauli yetu kauli mbiu yetu ambayo wote tunaijua hapa kazi tu ambayo inatutaka kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo endelevu kwenye uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Sasa kauli hii itaenda sambamba na kuwapa nafasi wanawake sasa. 2025 sio mbali na kama kweli tunataka kufika uh, kwenye uchumi wa kati ifikapo, ifikapo mwaka 2025 ni lazima Mabibi na mabwana na naomba pia kwa moyo wa dhati kabisa ni wapongeze wenzetu wa ATE ATE yani kwa hatua yao ya kuamua kuandaa mkutano huu mkubwa wa mwaka lakini vile vile kwa juhudi zao za dhati kabisa za kuhakikisha nchi yetu inaongeza idadi ya wanawake kwenye nafasi za juu za uongozi lakini wanawake hao sio wanaongezwa tu bali wanawezeshwa wanapewa mafunzo maalum na wanaposhika nafasi hizo za maamuzi wanaweza kuwa na uwezo wa kuongoza wakiwa wakijiamini na matokeo ni mafanikio makubwa kwa mwanamke katika uongozi wake. Nitumia nafasi hii kuzipongeza sana kampuni ambazo zimefanikisha kuleta wafanyakazi wao katika awamu ya pili ya mafunzo ya program yenye lengo la kuwajengea uwezo wanawake ninazipongeza sana kampuni hizo na ninaomba makampuni mengine kwa programu ya mwakani yajitokeze makampuni mengi zaidi ushiriki uwe mkubwa zaidi na mafanikio yatakuwa ni makubwa zaidi kwa upande wangu naomba programu hii ya mwanamke wakati ujao iwe ni suluhisho la changamoto ni wa viwanda na mafanikio ya uchumi wa viwanda yatakuwa ni mafanikio ya mabadiliko makubwa ya maendeleo ya taifa letu na sisi kama wanawake tutajisikia faraja kabisa kwamba mabadiliko hayo yatakuwa yamesababishwa pia na kundi kubwa la wanawake wenye kushika uongozi kwenye nyazifa za juu katika private sector lakini hata katika sekta ya umma kwa hiyo ndugu zangu <coughs> hakuna anayekataa kwamba tafiti mbalimbali zimethibitisha kuwa taasisi na makampuni yaliyofanikiwa kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu wanawake wameshika nafasi za juu za uongozi na matokeo ya makampuni hayo yalikuwa chanya nitarudia tena tafiti zimeonyesha na zimethibitisha taasisi na makampuni yaliyofanikiwa kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu wanawake wameshika nafasi za juu za uongozi na matokeo 
katika kampuni hizo yamekuwa chanya uzalishaji umeongezeka utulivu umekuwepo mahali pa kazi migogoro imeondoka na tija imekuwa kubwa hongera kwa wanawake wote viongozi Jambo hili limewasukuma wenzetu wa chama cha waajili Tanzania kuhakikisha kwamba wanazitambua nguvu na michango hii ya wanawake katika nafasi zao kitaifa katika kujenga uchumi wetu na kuleta mafanikio endelevu. Nipende tu kuwahamasisha wanawake wengi kujitokeza na wao wasisubiri mpaka taasisi zao ziwateue. Sasa ni kipindi ambacho wanawake jitokezeni wenyewe. Tumieni fursa. Hakikisheni kila fursa inayopatikana mwanamke nenda wewe mwenyewe usingoje kupelekwa. Wakati mwingine ukingoja kupelekwa tafuta nafasi zimejaa na walioenda ni wanaume. Kwaya nitoa wito kwa wanawake wote viongozi wa Tanzania katika fursa ndogo na kubwa nenda usingoje kupelekwa. Hiyo itatusaidia sana pamoja na mkakati huu ambao unafanywa na ATE lakini nchi na serikali kwa ujumla itapata viongozi wenye uzalendo na wenye weledi wa kutosha ambao watapigania maendeleo ya taifa lao kupitia katika ngazi za uongozi walizonazo ndani ya makampuni yao na taasisi mbalimbali wanazoziongoza. Serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli imeendelea kusimamia na kuhakikisha kuna kuwa na uwiano mzuri wa viongozi wanawake ndani ya serikali yetu na jumuiya mbalimbali makam, na makampuni mbalimbali na taasisi mbalimbali. Na katika kufanikisha swala hili serikali yetu imeanzisha na imeadhimia kutekeleza mpango mkakati wa kitaifa wa maendeleo ya usawa wa kijinsia ambao upo kwenye dira yetu ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2000 2025 ambapo serikali imejizatiti kuunga mkono mipango yote endelevu ambayo itapelekea kufanikiwa kwa mkakati huu wa usawa wa kijinsia katika shughuli za kiuchumi, elimu, mafunzo mbalimbali, ajira na maeneo mbalimbali katika taifa letu. Lakini hata hivyo ziko dalili za maendeleo mazuri ya usawa wa kijinsia katika nchi yetu na katika serikali yetu. Na mfano mdogo tu kwa mwaka 2017 idadi ya wanawake kwenye bodi mbalimbali za taasisi za serikali imeweza kuongezeka na kufikia 117 toka 114 kwa mwaka 2014 ikilinganishwa na wanaume ambao wamepungua kutoka idadi ya wanaume 526 mwaka 2014 hadi 352 hatusemi tunaondoa nafasi za wanaume lakini tunawaongeza wanawake ili wapate nafasi wachangie mchango mkubwa kwenye maendeleo ya taifa letu na huko mbele nadhani tutafika ile bega kwa bega hamsini kwa hamsini. Lakini mwaka 2017 aidha katika miaka hiyo idadi ya wanawake majaji imeongezeka kufikia majaji 39 kati ya majaji 95 wakati mwaka 2012 idadi ya majaji ilikuwa ni 34 kati ya 97. Lakini mmeona hata kwenye bunge letu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanawake wameongezeka toka 126 mwaka 2010 hadi 141 mwaka 2016. Idadi ya wabunge wa majimbo pia wanawake imeongezeka na mimi nikiwa mbunge wa jimbo kwa kipindi changu cha tatu sasa. Kwa hiyo hizo ni dalili kwamba wanawake wanaweza wapewe nafasi. Idadi ya wakurugenzi wa saidizi kwenye taasisi na wizara mbalimbali serikalini kwa mwaka 2016 wanawake walikuwa 132 kati ya 225 lakini sasa tumefika asilimia 40 wanawake ni 162 kati ya 239. Kwa hiyo hiyo yote inaonyesha makubwa 
kwa kutoa mafunzo kwa wanawake 25 kutoka makampuni 16 katika awamu hii ya pili ya programu ya mwanamke wa wakati ujao ambayo leo mimi naibatiza ni programu ya mwanamke wa wakati wa sasa kwani imekuwa ni sehemu ya kuongeza wanawake wengi zaidi katika nafasi za uongozi na uwakilishi katika bodi za wakurugenzi kwenye taasisi mbali mbali kuna kila haja ya kupongezana kuwapongeza waliopata bahati ya kushiriki mafunzo haya lakini kuwapongeza wenzetu wa chama cha wajiri kwa kutambua umuhimu wa programu hii maalum kabisa kuwawezesha wanawake wa Tanzania ndugu mwenyekiti mabibi na mabwana miongoni mwa mafanikio makubwa ambayo kama taifa tunajivunia tangu kuanzishwa kwake ni kuwa na makamu wa mwanamke wa kwanza wa rais katika taifa letu mama Samia Suru Hassan toka tumepata uhuru nafasi hiyo ilishikwa na wanaume tu kwa dhati tunampongeza na kumshukuru rais wetu kwa kuonyesha kuwaamini wanawake na kuwapa nafasi hiyo kubwa katika taifa letu hiyo ni dalili madhubuti kwamba tunakokwenda taifa hili linaweza kuwatumia wanawake sana na mafanikio yakawa makubwa. Kwangu mimi ninaamini kabisa ziko sifa mahususi ambazo mwanamke zinamgusa moja kwa moja akiwa kama kiongozi na zinaweza kuleta chachu kubwa ya maendeleo ukilinganisha <coughs> ukilinganisha na akina baba. Jambo la kwanza ndugu zangu Unapokuwa na kiongozi mwanamke ni dhahili kabisa unakuwa na kiongozi mwenye sifa ya kuthamini kazi yake. Wanawake wana tabia ya kuthamini kazi zao. Uongo kweli jamani. Ukiwalinganisha na wanaume. Sisemi wanaume hawathamini kazi zao. Lakini wewe mpe mwanamke kazi. Ataithamini kazi hiyo kuliko kitu kingine chochote. Na ndiyo maana wanafanikiwa sana. Kwa sababu wanathamini majukumu waliopewa. Lakini sio kuyathamini tu. Wanawake wana tabia ya kuthamini na kuheshimu majukumu waliopewa. Na wapongeza wanawake wenzangu. Ni bahati na sifa kubwa sana kuzaliwa mwanamke. Kabisa akina baba sisemi kwamba ni bahati mbaya kuzaliwa wanaume hapana msije mkasema mheshimiwa mgeni rasmi leo kasema hayo sio maneno yangu lakini nasema kwamba ni bahati na sifa kubwa kuzaliwa mwanamke kwa sababu ukizaliwa mwanamke ukapata madaraka utathamini na kuheshimu madaraka ulio yapata lakini niwaambie sifa nyingine ya wanawake wanapopewa madaraka na ndio maana wanafanikiwa sasa kina baba mjifunze haya nitakayosema leo. Na hizi ni tafiti na mimi nimechukua utafiti ambao ulifanyika mahali fulani. Wanawake wanaamini ni teamwork kuliko wanaume. Ya wanaume wakati mwingine anaweza akasema tu kwa kuwa tu mwanaume anasema haya yote nayajua nitayafanya nitashughulika mwenyewe. Lakini wanawake wana tabia ya kuamini ni teamwork. Na kwa kuamini kwao kwenye timu inawafanya waweze kuacquire skills nyingine za ziada kutoka kwenye timu. Wakizisimamia na kuzifanyia kazi vizuri hao mambo yanakuwa super. Hongera wanawake wenzangu. Mmepata bahati ya kuzaliwa wanawake mna kitu kingine cha ziada cha pili ambacho nimekisema. Lakini niwaambie wanawake ni wazuri na wana ability ya kuchukua multiple task. Uongo kweli? Wewe yeah. ukitaka tu kitu kiko vingi vingi vifanyike kwa haraka, mpe mpe mwanamke. Hata vifanye. Na hii inatokana na nature yetu tulivyozaliwa. Yaani ukiwa nyumbani utalea baba, utalea mtoto, utalea mgonjwa, utapika jikoni, utafanya nini? zile skills za kuhendo vitu vingi kwa wakati na vyote vinakuwa perfect ukienda ofisini na ukipata madaraka unao uwezo wa kufanya task nyingi kwa wakati sahihi na kwa results ambazo zinatakiwa 
Hiyo ni sifa nyingine kubwa sana ambayo wanawake wanayo akina baba msitoonee wivu. Ni nature ile jinsi tulivyo tulivyozaliwa, tulivyoumbwa. Na ndio maana nilisema hapo mbele tujivunie kuzaliwa wanawake kwa sababu kuna vitu ambavyo tume Mungu ametujalia kuwa kuwa navyo. Lakini niwaambie siri nyingine ya mafanikio ya viongozi wanawake na ni tafiti hizo zilizofanya. Ni ajabu sana kiongozi mwanamke anakuwa motivated na challenges anazoziface. Wakati we, wakati wengine wanakuwa demoralized. Lakini wanawake wakipata challenge wana grow big. Na wanafanya vizuri sana hata nyie viongozi wenzangu mnajua hilo. Hiyo ni siri na ni sifa nyingine kubwa sana kwa kiongozi mwanamke. Hebu angalia unapata huyo kiongozi ambaye anathamini kazi yake, anakwenda kwenye timu yake, anaweza kufanya uh, multiple task, ana, uh, anakuwa motivated na challenges anazozipata. Aina gani ya kiongozi tena unataka kama sio mwanamke? <laughs> Lakini nitaendelea nitaendelea dada Jane, leo nina maneno kidogo hapa. <laughs> Wanawake ni strong communicators. Uongo kweli? Kanisa uwezo wao kwenye kuwasiliana ni namba moja. Namba moja. Tena they have feelings katika kukommunicate. Si kwa nini? Si kwa sababu Mungu ametuumba kuwa, kuwa na feelings si za ajabu. We are very strong kwenye mambo ya communication. Unapata kiongozi anavali kazi teamwork multiple task motivated by challenges lakini yuko strong kwenye ku communicate unataka nani tena zaidi ya hao Lakini niwaambie tabia ya wanawake wakipewa madaraka they dream big Na kama huko ndani kuna mwanamke ambaye ha dream big pole Yaani wewe unapata madaraka afu una, una dream tu small 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 ah, kwa kweli una matatizo ukishapata kazi ukaaminiwa you dream big unasema hapa lazima uwe result oriented watu wajue kwamba wizara hii kakaje ni sta watu lazima wajue Managing director wa, 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 wa kampuni hii ni ni mwanamke. Wanawake oe. Oe. Dr. Mlimuka wanawake oe. Mwana <laughs> <laughs> ni sifa ya sita. Sasa yani huyu leader ana sifa na bado ni nazo nyingi. Ngoja ni sema nyingine. Lakini niwaambie wanaume leo kama wanawajaribu wana you know how to handle the crisis. Tena handling yake ni very exception. Ukiangalia handling ya, ya mwanamume kwenye crisis na ya mwanamke ni tofauti kabisa. Tena wakati mwingine mwanamume akipata crisis, yani utamjua siku hiyo bosi toka anaingia asubuhi ofisini. Toka mlangoni utajua leo hapa. Eh, leo hapa kuna shughuli. Lakini wewe mwache mwanamke, anajua kuna crisis staili atakao ingia nao pale wakati mwingine huwezi kujua huwezi kujua hapa leo kuna kitu gani wanawake ongeleni sana kwa uwezo mkubwa mlio nao na haya yote ndio yanayotakiwa kwenye maeneo ya kazi na ukitaka kupata tija lakini ngoja niwaambie wanawake they have got high emotional intelligence Uongo kweli? Kweli. Ke kweli. Jamani, hisia zetu ziko ziko juu. Sasa hii ni sifa ya tisa anayo mwanamke. Sasa huyu mwanamke kweli asipewe uongozi afu inakuwa nini jamani? Lakini wanawake they are flexible. Wako very flexible. They can change according to the environment hawako rigid wanajua kabisa how to manipulate ili tu aweze kwa chief zile goals alizo alizoziweka 
Eh, wanaume hawako flexible wewe. <laughs> Wakiamini jambo lao wamefanya nini? Nyie wanawake mko flexible. Mnaweza kubadilisha mazingira yoyote yakawa na mafanikio makubwa. Ongea la viongozi wanawake. Lakini mimi I know kwamba wanawake mara zote you lead by examples. The way you appear yourself. Unavyotaka watu wafanye kazi you show out the way. Kama unataka wafanye kazi kwa kukimbia, we mwenyewe unafanya nini? Unakimbia. Wala you are not commanding kwamba fanyeni kimbiani ah ah wewe ndio unaonyesha Unaonyesha kwamba hapa ili tufike tufanye nini tukimbie Standards unazozitaka unazionyesha wewe mwenyewe kwa kwa mfano Ziko nyingi ziko sifa nyingi Aya nilisema leo dada Jane nije na hizi 14 tu Aya najua ziko zaidi ya 17 mpaka 20 Sasa nikiendelea mpaka 30 hapa nadhani wanaume wanaweza kuhama kwenye huu mkutano leo na mimi sio lengo langu Dr. Agne kuharibu mkutano wako hapa leo. Ninachotaka kusema wanaume mtuamini wanawake kwenye makampuni, kwenye boardrooms zetu na mahali popote kwamba wanawake wanaweza kuchangia maendeleo ya taifa hili kwa kiasi kikubwa sana. Ni nguvu ya soda lakini leo ninafarijika kuona kumbe programu hii imekuwa endelevu na ninaoma nitamke kama wazili mwenye dhamana ya wafanyakazi na ajira ninaiunga mkono kwa nguvu zangu zote <tos> Ninaamini haya niliyoyasema sidhani kama ni machache sijui mengi kwa sababu nimezungumza tu hapa na kadili wanawake wenzangu walivyokuwa nanipigia makofi nilikuwa nafikiria niendelee tu na naweza nikaendelea mpaka kesho alafu tukaharibu hata ratiba lakini nitumie kusema kusema tu machache kwamba nimefarijika sana kukutana na wanawake viongozi wanawake walioaminiwa na makampuni yao na wanaume ambao wameamua kushirikiana na wanawake kuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba maendeleo yenye tija kule ambako tunawawakilisha wa Tanzania wengine yanafanikiwa lakini mwisho wa siku itakuwa ni maendeleo na mabadiliko makubwa ya kiuchumi katika taifa letu na maendeleo ya Watanzania wote kwa ujumla. Kwa hiyo kunguliwa rasmi na pia wahitimu wote wa awamu ya pili ya mafunzo ya wanawake wa wakati ujao ujao inayoratibiwa na chama cha wajili Tanzania yamehitimishwa na tutapata nafasi ya kuwapongeza na kuwagawia vyeti vyao. Niwashukuru sana chama cha waajili kwa kunialika. Niwashukuru sana wanaume wote waliokubali kuja kushirikiana na wanawake kwenye tukio hili mtukufu. Asante sana mgeni um, rasmi kwa ma mawazo mazuri kwa leo asubuhi au sio jamani. Sasa Ian Carlson Dr. Bimuka, Dr. Busmeka, uh, Mr. Frank Mugeta wafike hapa mbele ajili ya hizo presentation. Lakini kabla hatu